就接受混沌，体修筑肉身，不灭的神魂，续约了心肠。谁解其苦衷，不提烟雨，百年风波。萧晨，这几日你去哪里了？青云门发生了如此变化，你倒好，面都没露。呃，我算了，先不提这些。你的修为是如何恢复的？我也不知道，只是一觉醒来，体内的经脉全都修复，修为也更胜从前。这段时间，你还是小心些。宗门内纷乱，对你下手之人，恐怕会再次出手，记得多加提防。多谢林师兄提醒，这小子果然是有几分良心，提携一下倒也不是不可以。师兄慢走。嗯。早就说过，斩草除根，可你们就是心软。如今这萧晨非但没有死，反而修为更胜从前。现在宗门乱成一团，我们趁机杀了萧晨。不错。只要杀了萧晨，我们就还有机会得到江盟。话说回来，那个朱天尊究竟是何人？居然一招就杀了方长老。嘘，莫要议论此事，你我只要见机行事。赶紧。有趣有趣，我等着你们。啷个里个啦。段司令，就凭一个蒙面蝼蚁就想让我们臣服？王翔，段司令是被江家吓傻了，真以为凭一个突然出现的神秘人就能对我们发起战争？不错，根据线报，那神秘人至少是神通境巅峰，甚至可能是河道初期。不可能是河道境吧？很有可能。不过我此刻的修为也已经是半步河道。加上我神剑峰、太上长老河道二重的修为，区区一个神秘人，手到擒来。<笑>朱天尊，我倒是要看看，你敢给自己起这样的称号，究竟有几斤几两？可以进去了。你这迷魂香果然好用啊！杀！现世！你疯了？怎么这个时候取下面罩，被人看到怎么办？柴化堂，你的胆子怎么变得这么小了？这萧晨性格孤僻，有谁会过来？萧晨，并非我们不给你活路，只是只要你活着，江盟就不会对别的人另眼相看。不错，现在你死了，我们就有机会得到江盟师妹。<笑>你们两个聊得很开心嘛？啊，诈尸的！杀我！哼<笑>，你们还嫩着呢。是是，萧萧晨，你怎么还没死？不可能！你区区一个肉身计，怎么可能中了我们全力一掌还不死
，谁告诉你们肉身境挡不住神通境的攻击？我刚才演技不错吧？小陈，既然被你看到了我二人身份。今天必死！不错，妙！哎，李师长，不对劲，这感觉打在他身上，就像是蜻蜓撞在巨大的铁柱上一样。我说过，就凭你们远远不够。你究竟是什么妖怪？打开看看。天尊、啊啊，好痛！就就就这么死了，和方丈老一样的死法。小陈，啊不，朱天尊，求你放了我吧！要我做什么都可以，求你了！不可能的，对于任何想要杀我之人，我都只有一个字给他。这化骨爪果然恶毒，难怪修炼此功法之人最后都步入邪道。看来这种功法不到万不得已不能使用。现在青云门内的杂事都已经解决了。下一步，就等着一统天元玉吧。一统天元玉，师傅，这个朱天尊究竟是何人？这话，这话是不是有些太过了？朱天尊是咱们青云门的机遇，为师相信，朱天尊定然可以一统天元玉。前辈可是超级大能，真武界都不看在眼里，何况天元玉？这是地阶二品的烈阳掌。朱天尊传授给师傅，现在我把它传给你，大战一触即发，要努力提升修为才是。是，弟子遵命。是不是应该和前辈讨要一门修炼的功法呢？应该可以轻易的让我突破河道境吧？恐怕河道境在前辈眼中，就连蝼蚁都算不上吧？呃呃呃我去，居然失眠了！统一天元玉后，下一步就是整个真武界。不过真武界太过广袤，如果只有我一人，很难照应全部。看来还要培养一些日后能为我所用的天纵奇才才行。手，嘿嘿。